கருவையால் பனிரண்டு தராவிகும் பதினைந்து ஜுசுக்களும் முடிவடைந்திருக்கிறது இன்றைக்கு ஒரு நாலு ரகாத்துகளில் சூரா நகல் என்கிற தேனி அத்தியாயமும் அதை தொடர்ந்து சுமார் எட்டு ரகாத்துகள் சூரா இஸ்ராயில் அத்தியாயமும் பிந்தைய கடைசி ஆறு ரகாத்துகள் சூரத்துல் கஹஃபும் ஓதப்பட்டது கஹஃப் குகைவாசிகள் என்கிற சூரா திருக்குறானுடைய அத்தியாயங்களில் ரொம்ப பிரபலமானதாகும் முன்னூறு ஆண்டுகள் அவர்கள் தூங்கினார்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவர்களின் காதுகளில் நாம் அறைந்து விட்டோம் தூக்கத்தை போட்டுவிட்டோம் முன்னூறு வருடமும் மேற்கொண்டு ஒரு ஒன்பது வருடங்களாக சுமார் முன்னூத்தி ஒன்பது வருடங்கள் அவர்கள் தூங்கினார்கள் திருக்குர் ஆன் கூறுகிற அற்புதங்களில் இது ஒரு முக்கியமான அற்புதம் முன்னூறு வருஷம் தூங்க வைத்த இறைவன் அவர்களின் வழியாக உறக்கம் என்கிற சிந்தனைகளில் நிறைய செய்திகளை நமக்கு தருகிறார் தூக்கம் சம்பந்தமாக நாம் இந்த ஆயத்துகளின் வழியாக சிந்தித்து பார்க்கிறோம் தூக்கம் அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய அருட்கொடை குரான்ல வானம் படைத்தது பூமி படைத்தது கடல் நதி மலை பாதாளம் அது இதுன்னு பெரிய பெரிய விஷயங்களை தனது வல்லமை என்று சொல்லுகிறான் அல்ல என்னுடைய வல்லமை நான் வானத்தை படைத்தேன் எனது வல்லமை நான் பூமியை படைத்தேன் அந்த லிஸ்ட்ல எனது வல்லமை உங்களுக்கு தூக்கத்தை கொடுத்தேன் மனாமுக்கும் ஆயாத்திகி மனாமுக்கும் பில்லை வண்ணகார் இரவு பகலிலே நீங்கள் தூங்குவது அல்லாகவனுடைய வல்லமை நிறைந்த அவனுடைய அத்தாட்சிகளிலே உள்ளதுங்கிறான் தூக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு கிப்ட் உடலில இருக்கக்கூடிய நிறைய என்ஜின்கள் நிறைய மிஷின்கள் அத்தனை கருவிகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஓய்வு வந்தாக வேண்டும் அந்த ஓய்வை கட்டாயமாக்கி விடுகிறான் தானாக உடல் அந்த ஓய்வை எடுத்துக் கொடுகிறது தானா தூங்கிறத தூக்கம் வர வச்சிடலாம் வேறு ஏதாவது உடல் கூறு காரணங்களால் தூக்கம் வராமல் போகும் அது வேறு விஷயம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இறைவன் தூக்கம் கொடுத்திருக்கிறான் தூக்கத்தை தனது வல்லமை என்று சொல்லுகிறான் தூக்கத்தை பொறுத்தவரை குரானிலும் சரி ஹதீசிலும் சரி அதை ஒரு சின்ன மவுத்து என்று வாசகம் இருக்கிறது மௌத்தத்துன் சோகுரா அது ஒரு மரணம் என்ன நிரந்தர மரணத்தில் நிரந்தரமாக தூங்கி விடுவோம் இங்கே நிரந்தரமாக தூங்குவதில்லை காது கொஞ்சம் வேலை செய்யும் கற்பனைகள் கூட வேலை செய்யும் கனவில் மற்றபடி கண் மூடி இருக்கும் சிந்தனைகள் சிறிது நேரத்திற்கு கொஞ்சம் மழுங்கி இருக்கும் இது ஒரு சிறிய தூக்கம் குரானிலும் தூக்கத்திற்கு மவுத்துனு வருது அதனாலதான் நாமளும் படுக்க போறப்போ அல்லா உம்ம விஸ்மிக்க அமூத்து என்று சொல்லுகிறோம் நான் அல்லாவின் பெயரால் மவுத்தாகிறேன் அர்த்தஞ்ச தெரிஞ்சா சில பேர் ஓத மாட்டாங்க அப்படியா அப்படியா சொல்றோம் நம்ம மவுத்தாகிறோம்னா பேசுறோம் விஸ்மிக்க அமூத்து ஆகியா நான் மௌத்தாகிறேன் அஹியா காலையிலே விழிப்பேன் ஏதாவது பழக்க தோசத்துல பாதி துவா ஓதுனாலும் விவகாரம் ஆயிரும் பிஸ்மிக்க அமூத்து அல்லாவே உன் பெயரால் நான் மௌத்தாகிறேன் அஹியாவ சொல்லல என்ன எந்திரிக்க முடியாம போனாலும் போயிரும் அஹியா காலையிலே விழிப்பேன் இது தூங்குறப்ப சொல்ற மாதிரியே காலையில சொல்லுகிறோம் அல்லவா அலமது இல்லாதி அஹியானி பாதமா அமாத்தனி 
என்னை மௌத்தாக்கியதற்கு பிறகு எனக்கு ஹயாத்தை கொடுத்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் அப்படின்னு காலையில சொல்றோம் காரணம் என்னன்னா இரவு முழுக்க நடந்திருந்தது மௌத்து அப்படின்னு அர்த்தம் சல்லாஹ் அலிக வசல்லம் இடத்தில சபையிலே கேட்டார்கள் அபில் ஜன்னதி மௌத்துன் யா ரசூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரை சொர்க்கத்துல தூக்கம் உண்டான்னு கேட்டான் அபில் ஜன்னதி நவுமுன் சொர்க்கத்துலதான் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறாங்களே அப்ப அங்க தூங்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க சல்லா சொன்னாங்க தூக்கம் இல்லை காரணம் தூக்கம் என்பது மவுத்து மவுத்துங்கிறது சொர்க்கத்துல கிடையாது யாருக்குமே சொர்க்கம் போய்விட்டால் அதற்கு பிறகு மரணம் கிடையாது பெரிய மரணமும் கிடையாது சிறிய மரணமும் கிடையாது எனவே சொர்க்கத்தில் தூக்கம் கிடையாது என்று செல்லல்லா ஹோலி கௌசல்லம் அவர்கள் பதில் சொல்லுவார்கள் தூக்கம் அல்ல எல்லா உடல் உறுப்புகளுக்கும் கொடுக்கிற ஓய்வு மனிதன் தூக்கத்தில் தன்னை அறியாமல் ஆகிவிடுகிறான் அதனால் தான் தூக்கத்தில் நடைபெறுகிற விஷயங்கள் தூக்கத்தின் போது ஏற்படுகிற நிகழ்வுகள் கேள்வி கணக்குக்கு உட்பட்டவை அல்ல இந்த உம்மத்தில் மலக்குகள் பாவம் எழுதாத நேரம் என்பது தூக்கத்தினுடைய நேரம் என அதுக்கும் எழுத ஆரம்பிச்சா நம்ம கனவுல காண்ற காட்சிக்கு பெரிய பட்டியல் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அல்ல மலக்குகளுக்கு எழுதவானான்னு சொல்லிட்டான் முழிச்சிருக்கிறப்ப நம்ம பண்ற தப்பையெல்லாம் எழுதுவாங்க மலக்குகள் அதெல்லாம் பதிவாகும் தூங்குறப்போ இவர் காண்ற கனவோ அதோ இதோ அதெல்லாம் வந்து இல்ல ருபியால் கலமு அண்ட் தலாதா சல்லாசம் சொல்லுவாங்க எழுதுகோல் உயர்த்தப்பட்டு விட்டதும்பாங்க தூங்குறப்போ என பாவங்கள் நிகழாத நேரம் அது அதனாலதான் தூக்கத்தினுடைய நேரத்தில் நடைபெற்று விடுகிற சில குற்றங்களோ சில கவனக்குறைவுகளோ அது வந்து அல்லாஹுவிடத்தில் பிடிக்கப்படாது தூங்கி விடுகிறோம் தொழுகைக்கு எழ வேண்டும் எல்லாவித தயாரிப்பும் செய்திருந்தார் வேண்டும் என்றே அல்ல எழ வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தார் தூங்கிவிட்டார் அவர் எழுகிற போது அவர் தொழுது கொள்ளலாம் உறக்கத்தின் காரணமாக எனது தொழுகை வந்து தவறிவிட்டது என்று அல்லாஹுவிடத்தில் சொல்ல முடியும் எந்த தப்பும் ஏற்படாத அருமை நாயகம் செல்லந்தா ஒலிக செல்லும் தபூக் என்ற போருக்கு போய்விட்டு திரும்பி வருகிற போது பயணக்குழு ஒரு இடத்தில் தங்கியது அந்த தங்கிய நேரத்தில் காலையில் எல்லாரையும் எழுப்ப வேண்டிய பொறுப்பு பிலால் ரதி அல்லாஹூ அன்குவுக்கு தரப்பட்டிருந்தது பிலால் ரதி அல்லாஹூ அன்கு கண்ணை இருந்து விட்டார்கள் செல்லல்லாஹு அலிக வசல்லம் உட்பட அத்தனை பேரும் தூங்கிவிட்டார்கள் சூரிய வெளிச்சம் வருகிற போது எல்லாரும் எந்திரிக்கிறார்கள் இது என்ன இந்த இடம் இப்படி நம்மை ஆக்கிவிட்டதே உடனடியாக நாம் தொழ வேண்டும் இந்த இடத்திலிருந்து முதலில் நகருங்கள் என்று சொல்லி கொஞ்சம் தள்ளி போய் அனைவரும் ஒது செய்து விட்டு தொழுதார்கள் நாம் முன்பும் பல தடவை சொல்லி இருக்கிறோம் நபிகள் செல்லல்லாஹு அலிக வசல்லமுக்கு தவறுகள் ஏற்படாது இப்படி ஏற்படுகிற தவறுகள் திட்டமிட்டு அல்லாஹுவால் ஏற்படுத்தப்படுபவை அப்படின்னா இந்த உம்மத்துல யாராவது இப்படி தூங்கிட்டா என்ன செய்யறதுன்னு ஒரு ரசூலுதாட்டிருந்து ஒரு பாடம் வேணுமா இல்லையா அதுக்காக ரசூலுக்கு அல்லா தவற வைக்கிறான் இல்லாவிட்டால் சல்லல்லாஹு அலிக வசல்லம் எந்த சின்ன நல்லாமல்களையும் தவற விடுபவர்கள் அல்ல ஒண்ணு தெரியுது பஜ்ரு தொழுகாத இடம் பூரா முசீபத்துன்னு தெரியுது ஏன்னா அங்கேயே பஜ்ரு தொழுகல செல்லாலி சொல்லும் நகருங்கன்னு சொல்லி பிலால் உட்பட அந்த வணிக குழு வாணிக குழுவை எல்லாம் கொஞ்சம் நகர்த்திட்டு போய் கொஞ்ச தூரம் தள்ளி போய் தொழுதார்கள்னு வருது மொத்தத்துல பஜ்ரு தொழுகாம இருக்கிறது அது வீடா இருந்தாலும் காடா இருந்தாலும் அது எந்த இடம் முசீபத்துங்கிற மாதிரி தெரியுது ஹைர் இப்ப முந்நூறு வருஷ காலம் இவர்கள் தூங்கினார்கள் என்பது இன்றைக்கான சூரத்துல் கஹப் குகைவாசிகளை பற்றிய செய்தி இந்த முந்நூறு வருஷ தூக்கத்தில இவர்கள் உலகத்திற்கு அல்ல இவர்கள் வழியாக நிறைய அற்புதம் சொல்லுகிறான் சிந்தித்து சிந்தித்தலுக்கும் கவனத்திற்கும் உரியது முதல்ல ஒன்னாவது விஷயம் இவர்கள் முந்நூறு வருஷம் தூங்குகிறார்கள் ஒரு குகைக்குள்ள தூங்குகிறார்கள் தூங்குகிற இவர்களினுடைய இடத்தில் எந்த குகைக்குள்ளதான் தூங்குறாங்க எந்த விஷ ஜந்து பூச்சி அவங்கள தீண்டல ஒரு ஒருத்தர் முன்னூறு வருஷம் நல்ல காங்கிரீட் வீடு அல்ல சுத்தமான இடம் எல்லாம் இல்ல ஒரு குகைக்குள்ள தூங்குறாங்க குகைக்குள்ள பாம்பு பள்ளி அது இது எல்லாமே வரத்தான் செய்யும் எந்த டிஸ்டர்பும் எந்த உயிரினமும் பண்ணாம அல்ல ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தான் இது ஒன்னாவது விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் அவர்களின் கண்கள் திறந்திருந்தது முன்னூறு வருஷமும் அப்படியே படுத்தது படுத்த மாதிரி கண்ணை மூடி கிடந்தா வழிபோக்கல எவனாவது வந்து எடுத்து கொண்டு போய் அடக்க பண்ணிட்டா வம்பு ஆளு மௌத்தா போயிருச்சாட்டு இருக்குது கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு கண்கள் திறந்திருந்தது வெளியிலிருந்து பார்க்கிற யாரும் 
அவர்கள் ஏதோ விட்டத்தை பார்த்து கொண்டு சும்மா படுத்திருக்கிற மாதிரி அவர்களுக்கு ஒரு உணர்வு கண்கள் திறந்த வண்ணமே தூங்கினார்கள் அந்த கண்ல கூட எந்த தூசிகளோ அதோ இதோ திறந்து வச்சா வந்து அடிக்கிற எந்த இதுவும் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை இது இரண்டாவது செய்தி மூணாவது செய்தி குகைவாசிகளின் உறக்கத்தின் வழியாக உலகத்திற்கு அல்ல சொல்லுகிறான் சூரிய வெளிச்சம் குகைக்குள்ளே வந்தது ஆனால் அவர்கள் முகத்தின் மீது சூரியன் படவில்லை நேர கொஞ்ச நேரம் சூடா சூரியன் அடிச்சதுன்னு சொன்னா தூக்கம் போயிரும் வெளிச்சம் வந்தது ஆனால் அவர்கள் மேல் படவில்லை இன்னைக்கு ஓதப்பட்ட வசனத்தில் அல்ல எப்படி சொல்றான் நீங்கள் சூரியனை அப்போது பார்த்தால் இதா தல கௌதியும் உதயமாகி வருகிற போது அவர்களை விட்டும் சற்று மறைந்து கொள்ளும் நேர் ரூட் இல்லாம அங்க வந்த உடனே சூரியனுடைய ஓடுதலும் கொஞ்சம் மாறுது வைதா கரபத்த கருதுகும் தாத்தல் இதே போல் மறைகிற போதும் வடக்கு நோக்கி கொஞ்சம் சரிந்து கொள்ளும் வெளிச்சம் இருக்கும் ஆனா மேலப்படாது இப்ப வீட்டுல தான் நடக்கு நம்ம வீட்டுல ரூம்ல இருக்கிறோம் வெளிச்சம் இல்லாமையா இருக்கு சூரியனுடைய வெளிச்சம் இருக்கு மேலப்படுதா படல அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு ஏற்பாடு செய்தான் இது மூணாவது நாலாவது பெரிய அற்புதம் அவர்களை அவ்வப்போது இறைவன் தானா புரட்டி விட்டான் முன்னூறு வருஷம் அப்படியே படுத்தா கீழே பின்னாடி எல்லாம் அரித்து போய்விடும் கெட புண்ணு சொல்லுவாங்க ராஜ புண்ணு சொல்லுவாங்க பூரம் புண்ணு வந்துடும் அவ்வப்போது அவர்களை ஒன் உக்கல்லி புகும் தாத்தல் எவீன் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் நாம் புரட்டினோம் அதனால முன்னூறு வருஷம் கழிச்சு எந்திரிக்கிறப்ப கூட யாருக்கும் முதுகுல எந்த புண்ணும் இல்ல எந்த விதமான கட்டி கர ஒண்ணும் இல்ல காரணம் அவ்வப்போது இறைவன் புரட்டி விடுகிறான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் புரண்டு படுத்து ஆகணும் தூக்கத்தினுடைய நியதிகள்லயே ஒண்ணு புரள்றது அப்படிங்கிறது வலது பக்கம் இடது பக்கம் புரளாம நேராக இருக்கிற போது ஏற்படும் எந்த நோயும் வரல இங்க இன்னொரு செய்தி இருக்கு ஜெர்மன்ல உயிரியல் விஞ்ஞானி ஒருத்தர் இந்த விஷயத்தை ஆய்வு செஞ்சு மட்டும் இஸ்லாத்துல செஞ்சார் சேர்ந்தார் அவருடைய ஆய்வுக்கு வேற எந்த அற்புதம் இல்லை இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஆயுத்து எப்படி வருது நாம் அவர்களை வளப்புறமாக புரட்டினோம் இடப்புறமாக புரட்டினோம் அவர்கள் முன்னூறு வருஷ காலங்களில் அல்லாஹுவால் அவர்கள் புரட்டப்படுகிறார்கள் நாய் மட்டும் தன்னுடைய முன்னங்கைகளை இப்படி வைத்த வண்ணம் அமர்ந்திருக்கிறது குரான்ல எந்த இடத்திலையும் எந்த தப்சீர்லையும் நாய் புரண்டதா இல்ல முன்னூறு வருஷம் இந்த நாய் அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்குது இப்ப கேள்வி வருகிறது இவர்களை அல்ல புரட்டினான் வளப்புறமாக இடப்புறமாக அந்த நாய் புரளலையே அது அப்படியே இருக்கு குரானுடைய வார்த்தையே இப்படித்தான் வருது தன் முன்னங்கைகளை வைத்த வண்ணம் அந்த குகை தோழர்களுக்கு காவலா இருந்த நாய் அப்படியே இருந்தது முன்னூறு வருஷம் ஜெர்மனுடைய விஞ்ஞானி ஒருவர் ஒரு ஏர்போர்ட்ல வைத்து ஒரு முஸ்லிம் மார்க் அறிஞரிடத்துல இந்த குகை தோழர்கள் சம்பந்தமாக விவாதம் செய்கிறார் பேசிக்கொண்டே இருக்கிற போது அந்த மார்க் அறிஞர் இதை சொல்லியிருக்காரு இறைவன் அவர்களை புரட்டி புரட்டி விட்டான் எனவே அவர்களுக்கு முதுகில எந்த புண்ணும் ஏற்படவில்லைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த நாய் இப்படி இருக்கிறதுன்னு அந்த வசனத்தையும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த உயிரியல் விஞ்ஞானி போய் ஆய்வு செய்தவர் அதற்கு பிறகு சொல்லுகிறார் நாயினுடைய தோளிலே அதனுடைய உயிர் உள்ள வரைக்கும் எவ்வளவு காலமானாலும் ஒரு இடத்தில இருந்தாலும் அது அறிக்காத தன்மையில அந்த தோல் இருக்கிறதா இது ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி அவர் இதை திரும்ப திரும்ப வியந்து போகிறார் எத்தனையோ விஷயங்களை ஆடு மாடுகளை மற்ற மிருகங்களை எல்லாம் எடுத்து பார்த்தால் அதனுடைய தோல் எல்லாம் மனித தோலை போலவே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நீண்ட நேரம் அப்பி இருந்தால் அது ஏதாவது பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் நாயினுடைய தோளில் மட்டும் அப்படி ஒரு ஏற்பாடு இறந்து விட்டால் அதுவும் ஒரு இடத்தில கடந்தால் அறித்து போகும் உயிர் உள்ள வரைக்கும் நாயினுடைய தோளில இறைவன் வைத்திருக்கிற விசேஷம் அது குரான்ல இந்த ஒத்த வார்த்தை முன்னங்கைகளை வைத்த வண்ணம் நாய் அமர்ந்திருந்ததுங்கிற வார்த்தைக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஜெர்மனுடைய விலங்கியல் விஞ்ஞானியினுடைய இஸ்லாத்தை அல்லாஹ் இந்த ஒரு வார்த்தைக்குள்ள வைத்திருக்கிறான் அவர் இஸ்லாத்திலே சேர்கிறார் எனவே உறக்கம் என்பதை நாம் ஆய்வு செய்கிற போது இறைவன் நிறைய விஷயங்களை உள்ள வைத்திருக்கிறார் அவனுடைய மிகப்பெரிய அருட்கொடையது ஒன்னு இல்ல உடல் உறுப்புகளுக்கெல்லாம் ஓய்வு தேவைங்கிறத விட கொஞ்ச நேரம் நாம பேசாம இருக்கணும் யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்காம இருக்கணும் 
பிரச்சனை இல்லாம இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு நேரம் தேவையா இல்லையா அதுக்கு அல்லா செஞ்ச ஏற்பாடு இந்த ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் கிடந்துரு இந்த ஏழு எட்டு மணி நேரம் பேசுறது இல்ல இந்த ஏழு எட்டு மணி நேரம் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்ல தூக்கத்துல சில பேர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க அது வேற ஆமா குரட்டை விட்டா ட்ரெயின்ல சமயத்துல ஒரு பெர்த்துல ஏற்படுற குரட்டை கம்பார்ட்ல யாருமே தூங்க முடியாது அதாவது உறக்கத்திலும் தொந்தரவு அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்காம கடை யாரோடையும் பேசாம கடை மைண்டுக்கு ஓய்வு தேவை பாய்க்கு ஓய்வு தேவை பிறரை டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு ஓய்வு தேவை அதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் படுத்து கடன்னு அல்லாஹ் செய்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஏற்பாடு இது உறக்கம் என்பது உறக்கத்திற்கென்று கூட நிறைய ஒழுக்கங்களை எல்லாம் அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிங்க வசல்லம் சொல்லி தருவார்கள் ஒரு முஸ்லிம் உறங்க செல்லுவதற்கு முன் ஒது செய்வது நபிமார்களின் பழக்கம் ஒதுவோட படுக்கிறது அப்படிங்கிறது மரணமே சம்பவித்தாலும் சொர்க்கம் போய்விடலாம் இது ஒரு சின்ன வேலை சல்லல்லாஹு அலிங்க வசல்லம் அண்ட் தபுல் நவுமிக் உறக்கத்தின் ஒழுங்குகளை பேசுகிற ஹதீசுகளில் முக்கியமான இடம் அது உறங்க செல்லுவதற்கு முன் ஒது செய்து கொள்ளுவது ஒதுவோடு படுத்து விடுவோம் இது ஒன்னாவது ரெண்டாவது எப்போது நீங்கள் தூக்கத்தில் புரளுவது வேறு ஆனால் தூங்க ஆரம்பிக்கிற போது வலது பக்கம் படுப்பது கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவர் ஒரு உருண்டு இடது பக்கம் வந்துருவாரு அல்லது நேரா படுப்பாரு எப்படி எப்படியோ மாறிடுவாரு அது அவருடைய அன்கான்சியஸ்ல நடக்கிறது வலது பக்கமாக படுக்க வேண்டும் இது ரெண்டாவது செய்தி மூணாவது ஆணு பெண்ணு சிறுவர் பெரியவர் யாராக இருந்தாலும் குப்புறப்படுப்பது கூடாது குப்புறப்படுத்திருந்த ஒருத்தரை பிடிச்சி செல்லல் அலி செல்லம் தட்டி இந்த படுக்கை அல்லாவுக்கு கோபம் தருகிற படுக்கை இப்படி படுக்காதுட்டாங்க அப்படியே குப்புறப்படுக்கிறது ஏன்னா அது பல்வேறு பூச்சிகளுக்கு உள்ள வாழ்க்கை அது அப்படி படுக்கிறது அப்படிங்கிறது வயிற்று பகுதியை பூமியோடு வைத்துக் கொண்டு உறங்குதல் அப்படிங்கிறது மனிதர்கள் அல்லாத விலங்கினங்களுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் சொந்தம் மனித இனம் அப்படி குப்புறப்படுப்பதற்கு அனுமதி இல்லை உறக்கத்தினுடைய ஒழுங்குகளில் இவைகள் எல்லாம் முக்கியமானவை குறிப்பாக ஆயத்துல் குருசி போன்றவைகள் கொல்ஹுவல்லா போன்றவைகள் கொல்லாவது பிறப்பில் ஃபலக்கு கொல்லாவது பிறப்பின் நாஸ் போன்றவைகள் கடைசியாக நான்காவது களிமா என்று சொல்லுகிறோம் இல்லா இலாக இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹ லஹுல் முல்கு வ லஹுல் ஹம்து யுஹயி வ யுமீத் வஹு அலா குல்லி ஷையின் கதீர் இந்த நான்காவது களிமா இதெல்லாம் ஓதிட்டு ஒருத்தர் படுத்துறட்டோம் அவர் மௌத்தானாலும் இஸ்லாமின் மீது மௌத்தாகி விட்டார் அவர் களிமாவின் மீது மௌத்தாகி விட்டார் சில நேரம் உறக்கத்திற்கு செல்லுகிற போது இன்னைக்கு வந்து அதை ஓதுறதுக்கெல்லாம் நிறைய நேரம் இல்லை ஏன்னா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே படுத்திருக்க வேண்டியது செல்போன்ல வேகமா கையை நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி அவர் எந்த செய்தியை படிச்சுட்டு எப்ப தூங்கினாரு தெரியாது அது அப்படியே கிடக்கும் இவர் இப்படியே தூங்கிட்டு இருப்பார் ஒரு நாலு வார்த்தை நாயகம் சல்லாலி செல்லம் சொல்லி கொடுத்த ஒன்றுமில்லை ஒரு ஆயத்தில் குறிச்சி மட்டுமாவது மரணமே இஸ்லாத்தின் மீது இதையெல்லாம் விட நன்மையை கொள்ளையடிக்கிற மாதிரி இன்னொன்னு உண்டு உறக்கத்துக்கு முன்னால ஒன்னும் இல்ல இன்ஷா அல்ல நான் தகஜத்துக்கு எந்திரிப்பேன் அப்படின்னு அல்லது ஃபஜ்ரு தொழிலுக்காவது நான் எந்திரிப்பேன் அப்படின்னு மனசுல நீயத்து பண்ணி படுத்து எந்திரிக்காமையே தூங்கிட்டாலும் தொழுத கூலி அல்ல தர்றான் தொழுத கூலி தர்றான் ஆள் மனசுக்குள்ள எந்திரிக்கிற ஐடியாவே இல்லாம சும்மாவாவது வாயில சொல்லிட்டு படுத்தா அல்லாவுக்கு தெரியும் இன்னல்லாக அழிவும் பிதாத்தி சதூர் குரான்ல நிறைய இடத்துல சொல்றான் அல் எல்லாம் வல்ல அல்லா உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ளதான் பாக்குறான் சில பேர் சும்மாவாவது வீட்டுல எல்லாம் இன்ஷால்ல தாஜத்துக்கு எந்திரிக்கலான் இருக்கேன் அப்படின்னு இவர் அக்கௌண்ட்ல நிறைய நன்மை ஏறிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு உள் மனசு அல்லாவுக்கு தெரியும் அவர் எந்திரிக்கிற மூட்ல இருக்காரா இல்ல தூங்குற மூட்ல இருக்காரா என்பது தெரியும் ஆனா எந்த உறக்கமாக இருந்தாலும் நீங்க நைட்ல தூங்கினது உதாரணமா ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தான் தூங்குனீங்க அல்லது நேரம் குறைவோ கூடுதலோ ஃபஜருக்கு மட்டும் எந்திரிச்சுட்டா எந்திரிச்சுட்டா போராடி எந்திரிச்சா சமயங்கள்ல தூக்கமும் சைத்தானும் சேர்ந்து அமுக்கினாலும் எந்திரிச்சுட்டா முந்தன தூக்கத்தை அல்ல ஆரோக்கியமா மாத்தி கொடுத்துருவான் ஒரு பெரிய செய்தி நான் நைட்டு நாலு மணி நேரம் தான் தூங்கினேன் அதுக்கு மேல தூங்கல ஆனால் ஃபஜருக்கு எழுந்து விட்டேன் தொழுது விட்டேன் நாலு மணி நேரம் என் உடலுக்கு போதாது எட்டு மணி நேரம் தேவைன்னு வச்சுக்குவோம் அல்ல அந்த நாலு மணி நேரத்தில் ஆரோக்கியத்தை தருவான் பொதுவா ஃபஜரு தொழுகாமல் தூங்குவது என்பதுதான் வீட்டினுடைய எல்லா முசீபத்தும் செல்லல்லாஹு அலிக செல்லமுடைய துவா 
اللہ مبارک لی امتی فی بکوریہ یا اللہ یا امت کے அதனுடைய ஃபஜ்ர் நேரத்துல பரக்கத் செய் அப்படினு கேட்டாங்க அந்த துவா கபூலும் ஆயிருச்சு அதிகாலை வியாபாரத்தை தொடங்கியவர்கள் அதிகாலை பயணத்தை தொடங்கியவர்கள் அதிகாலை துவா கேட்டவர்கள் அதிகாலை தங்களுடைய எந்த பணியை ஆரம்பித்தாலும் சரி அல்லாஹ் பரக்கத் தகிறான் நாம 9 மணிக்கு தான் நம்முடைய வேலைகளையே தொடங்குகிறோம் அதாவது பரக்கத்துக்கான கால அவகாசம் எல்லாம் முடிஞ்சிருது பரக்கத் இல்லாத பீரியட்ல வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு துவா கேக்குறோம் பரக்கத் கூடு பரக்கத் கூடு எனவே உறக்கம் எந்த உறக்கமாக இருந்தாலும் எந்த லேட் நைட் தூங்கி இருந்தாலும் அந்த ஃபஜ்ர் தொழுகிற போது அந்த முந்தைய தூக்கம் அப்படியே ஆரோக்கியமாக மாறிவிடும் இதெல்லாம் உறக்கத்தின் ஒழுங்குகளாக சொன்னது இப்போ தூக்கத்துல இவ்வளவு விசேஷம் இருக்குது பரவால குவைவாசிகள் எல்லாம் தூங்கி இருக்காங்க அப்படினு ரொம்ப தூங்குறதும் விளங்காத வேளை ஏனா நல்லடியார்களுக்கான அடையாளம் உங்களுக்கு தெரியும் குறைவான உணவு குறைவான தூக்கம் குறைவான பேச்சு குறைவான பொது பழக்கம் இந்த நாளும் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அவங்க வழியாயிரலாம் அவுலியாக்களா ஒருத்தர் ஆகணும்னு நினைக்கிறார் ஒருத்தர் இறைநேசர் ஆகணும்னு இந்த நாளில் எது மிஞ்சினாலும் அவர் வழியாக முடியாது ரொம்ப பேசுறாரு முடியாது ரொம்ப சாப்பிடுறாரு முடியாது ரொம்ப தூங்குறாரு முடியாது ரொம்ப ஓவரான பழக்கம் ரொம்ப பழக்கம் அதாவது துனியாவினுடைய தொடர்பு எக்கச்சக்கம் வழியாக முடியாது தொடர்புகள் துண்டிக்கப்பட்டு இறைவனை நோக்கி நெருங்குகிற போது மட்டும்தான் அவர்கள் வழியாக முடியும் மொத்தத்தில் நபிமார்களானாலும் நல்லடியார்களானாலும் குறைவான தூக்கம் என்பது முக்கியம் தூக்கத்தில் ஒரு கடைசி செய்தி இஷாவிற்கு பின்னால் நீண்ட நேரம் விழித்திருப்பதும் லேட் நைட்டு தூங்க போறதும் இது வந்து சபித்தலுக்குரிய வேலை சஹீகுல் புகாரில ஒரு பாடம் இஷாவுக்கு பின்னால் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் பேசி கொண்டிருப்பதை விரும்பவில்லை எவ்வளவு சீக்கிரம் பெட்டுக்கு போகணுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிடணும் நீங்க எவ்வளவு ஏர்லியரா எந்திரிச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கலாம் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கலாம் ஆனா உறக்கத்திற்கு முன்னாலே போய்விட வேண்டும் நாம் பல தடவை சொல்லி இருக்கிறோம் நம்முடைய மூத்த தலைமுறை முந்தைய உம்மத்துகள் தூங்கி எப்ப எந்திரிச்சாங்களோ சுமார் ரெண்டு மணி ரெண்டரை மணிக்கு நம்ம பசங்க இப்ப அப்பதான் தூங்க போறாங்க நம்முடைய பசங்க ஒரு மணி ரெண்டு மணி இவாதத்துக்காக முடிக்கிறது வேற கல்விக்காக முடிக்கிறது வேற அந்த மாதிரி முடிக்கிறது அல்லாம வெறுமனே உலகம் சார்ந்த பல்வேறு அலுவல்களில் நீண்ட நேரம் விழிப்பது என்பது அதற்கு பிறகு தூங்க செல்லுவது என்பது அது நல்ல தூக்கம் அல்ல ஆரோக்கியத்தை மட்டுமல்ல மார்க்கத்தையும் சேர்த்து கெடுத்துவிடும் அல்லாஹ் ஷானு தாலா உறக்கம் உட்பட எல்லா விதமான ஒழுங்குகளையும் பேணி வாழும் நற்பேற்றை அல்லாஹ் நமக்கு தருவானாக அமீன் யாரப் அல் ஆலமீன் திருவண்ணாமலையில இருக்கிற தகுதி புன் நிஸ்வான் என்கிற பெண்கள் அரபிக் கல்லூரிக்காக உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது அரபனா தகப்பல் மின்னா சொலாத்தனா ஒசியாமனா ஒக்கியாமனா ஒரு குவானா வ சுஜூதனா வ தொதர்வுனா வ தஹ்ஷுனா வ தம்மிம் தக்சீரா அமாலினா யா ரப்பல் ஆலமீன் வசல்லி வசல்லிம் வபாரிக் அலா சையதினா முஹம்மதின் வ ஆலிகி வசஹ்பிகி அஜ்மஹீன வல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் சல்லோஹம்மத சல்லோசல்லம் சல்லோஹம்ம சல்லோஹலை வசல்லம் சல்லோ